Pessoal, eu estudei né, sobre como fazer os cruzamentos, porque eu queria tirar uma ave com a cor mais parecida possível do Caleb, que é o galo base da minha criação, que é, uma base, é um mil flores com a base vermelha. Estou preparando ele para ser reprodutor aqui da criação. Ele está com oito meses, ainda não canta. Eu acredito que ele já cresceu um pouquinho mais. Ó. Olha aí na minha mão como... No meu braço. No meu braço, ó, dá para ver que ele é bem grande, ó. Eu acredito que já deve estar perto de 1,10m, que é o tamanho do Fênix. Renda principal criando em gigante. Veja como eu tornei a minha criação lucrativa. Esse é o vídeo de hoje. Assiste o vídeo até o final para não perder nenhum detalhe do vídeo. Se você chegou agora e ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixa o seu like para fortalecer o canal. Coloca nos comentários no final a sua opinião sobre o vídeo. E também compartilha o vídeo com mais pessoas. Para que mais pessoas possam ter acesso aos conteúdos aqui do canal Índio Gigante WSRN. Acompanha aí. Pessoal, quero que vocês assistam o vídeo até o final para que vocês possam entender como que eu tornei né, a minha criação de indigante lucrativa. Hoje a, a criação de indigante é a minha renda, minha renda principal. Eu queria falar para vocês que assistindo esse vídeo até o final, vocês podem aprender muita coisa né, para ter a sua criação de indigante como uma renda extra, mas que pode também se tornar a sua renda principal como é hoje aqui na minha criação. Então, para isso vocês têm que assistir até o final para entender como foi que eu fiz, o que foi que eu passei para chegar aonde eu cheguei hoje, tá bom? Mas antes eu queria passar uma informação muito importante. Aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado tem o um link do meu material, o curso Criação de Índio Gigante Sem Erros, tá certo? O curso que já ajudou algumas pessoas a conseguir o seu primeiro dinheiro com a criação de índio gigante, porque não tem nada melhor, pessoal, do que a gente trabalhar fazendo o que gosta, né? Quem gosta aí de criar galinha e ao mesmo tempo é... que é prazeroso também ganhar um dinheirinho aí para é, somar com a renda de casa, tá bom? E é inclusive isso que eu vou estar tá falando para vocês nesse vídeo. Então, na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, vai estar tá lá fixado o link do curso. Um curso muito bom, que vai te ajudar a ter uma criação de índio gigante de sucesso, tá bom? Também tem o link do grupo da rifa do canal Índio Gigante WSRN, para que vocês possam entrar, participar lá da rifa, e estar tá concorrendo a ovos, ou pintinhos, ou dinheiro, tá certo? Aqui da criação de índio gigante WSRN. Pessoal, vou começar contando né, da minha trajetória, porque isso teve total influência para que eu me tornasse o que eu me tornei hoje né, no mundo do índio gigante. Graças a Deus, mesmo com uma pequena criação e iniciando lá atrás com esse espaço que vocês estão vendo aqui, que tem 5 metros por 4, né, bem pequeno, criado na cidade, no quintal de casa, é, eu consegui aí ser reconhecido, né? É, consegui marcar aí o meu nome, é, tornar o meu nome conhecido no mundo do indigante. Hoje, graças a Deus, é, vários criadores né, é, antigos já sabem do meu esforço, do meu trabalho, reconhecem é, um pouco da minha contribuição para a raça. É pouco, muito pouco, mas é alguma coisa para as condições que eu tive no início. Né? É, não foi fácil chegar onde eu cheguei. Porque assim como vários criadores, eu também cometi erros no início. E talvez eu falando aqui um pouco desses erros para vocês, é, vocês podem pegar esses erros como um exemplo para não seguir, né? para não cometer os mesmos erros e perder o tempo que eu perdi. Né? É, além de ter perdido tempo, perdi dinheiro, né? porque quando a gente faz investimento errado, a gente vai alimentar animais que não vai agregar para a nossa criação, às vezes passa um ano, dois anos criando aqueles animais, gastando com ração, remédio, quando a gente vai ver, além de ter feito o investimento errado para trazer as aves ou adquirir as aves, é, ainda teve o um custo da manutenção da criação, do manejo com a criação e tudo mais, tá bom? É, pessoal, eu não sabia o que era o indigante até ir em uma casa de ração comprar galinha, uns pintinhos de galinha caipira e um criador, o um vendedor, e falou sobre uns pintinhos que tinha lá que tinha um valor bem mais elevado do que os outros e falou que era o indigante, que era uma raça de galinha que o galo passava de metro, a galinha passava de 90 centímetros. Só falou do tamanho, eu também é, fiquei muito entusiasmado pela informação que ele me passou e, e, e na possibilidade de eu ter aves grandes na minha casa. Só pensei nisso, né, já imaginei umas aves grandonas, olha o Fênix lá. E adquiri os pintinhos, um ano depois eu vi que eles não cresceram tanto assim, aí sim que eu fui pesquisar na internet o que era o indigante e acabei tendo meu primeiro baque. É... E 
cara. Fiquei um pouco, um pouco não, fiquei bem chateado, porque eu perdi um ano. Mas aí eu coloquei na minha cabeça, pessoal, que eu não ia errar novamente. E que mesmo que passasse muito tempo para eu adquirir o um indigante, eu ia adquirir o um indigante certo para minha criação. E assim eu fiz. Esse erro aconteceu em 2015, em 2016, um ano depois, foi que eu vi que as minhas aves, é, como por elas não ter crescido tanto, fui pesquisar e vi que não era indigante. É, de 2016 a 2017 eu fiquei pesquisando tudo sobre indigante na internet e aí foi que eu acabei me enganando um pouco, pessoal, porque, por exemplo, quando você vai obter informações sobre indigante pela internet, na internet não tem o passo a passo que você precisa para ter uma boa criação de indigante. Você, às vezes, é... que tinha cobrido alguma galinha. Você, às vezes, pessoal... É, vai pesquisar um assunto que a, aquilo você não vai precisar no momento Às vezes você só pesquisa algo sobre o indigante Quando acontece na sua criação algum problema e você vai lá e pesquisa Então a gente tem esse costume de só ir atrás e depois é, correr atrás do prejuízo né? Depois que a gente está no prejuízo é que a gente vai pesquisar e tentar aprender sobre a raça Então eu estudei bastante sobre o indigante de 2016 até 2017 Até que eu adquiri, adquiri o meu primeiro frango índio gigante puro que foi o Fênix, é, o Fênix não pessoal, foi o Avaré, o meu primeiro frango indigante, eu adquiri ele com três meses e foi o primeiro galo da minha criação, o primeiro galo indigante, depois adquiri algumas matrizes para ele, fui conhecendo mais pessoas que criavam indigante aqui no Rio Grande do Norte e iniciei a minha criação. Né? Em 2018 o Avaré já tinha ficado adulto, né? Comecei a tirar bastante pintinho dele, comecei a vender bastante pintinhos do avaré. E os clientes que adquiriam essas aves, né, esses pintinhos, é, tinha algumas dúvidas sobre como criar e tudo. Como eu tinha feito aquele estudo de 2016 até 2017, antes de começar a criar, eu comecei a orientar né, os meus clientes, né, quando eles adquiriam os pintinhos, como é que eles iam fazer o manejo e tudo mais para dar esse suporte para eles, mas aí tinha muitas dúvidas que eram, eram bem comuns e repetitivas, aí eu decidi, é, um ano depois de estar tá criando ali o Indigante, criar, criar um canal no YouTube, porque eu colo, fazia um vídeo sobre o conteúdo das dúvidas do pessoal, quando os meus clientes iam, é, me faziam as, aquelas perguntas que a maioria sempre era bem repetitiva, eu já tinha aquele vídeo pronto e, fazia, e só mandava o link para eles poderem assistir, ficava bem melhor. Mandava ali o, o link do vídeo para várias pessoas ao mesmo tempo e já assinava a dúvida de vários ali ao mesmo tempo. Isso em 2019. Só que aí o canal foi ganhando mais proporção, outras pessoas foram chegando no canal que não eram inscritos, não eram meus clientes. E aí o canal foi crescendo, crescendo, crescendo. Até que aí em 2019 é, eu fui enganado assim... É, na verdade as informações elas foram omitidas para mim né de um criador que até mora até perto aqui da, mora aqui também no Rio Grande do Norte falou que tinha algumas aves para vender e tudo mais e ia melhorar para minha criação aquela palavra aquela aquela conversa bonita que ele tem até hoje né convence muitas pessoas com meias verdades Deixa eu limpar aqui e aí pessoal eu vi que é, eu tinha eu não tinha eu não tinha aprendido tudo que que eu precisava para ser um bom criador de indigante que era a parte de mercado, o manejo eu sabia bem, estudei bastante sobre a raça e também o que acontece muito é que o indigante, ou se a gente olhar só para o fenótipo dele, a gente acaba errando, né? E eu sabia como tinha, como tinha que ser, como que tinha que ser as características e tudo mais, mas aí esse 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 criador, né? É, me fez um pacotão lá de aves para vender, não foi não foi barato no, no o, o valor do investimento não foi barato, eu não tinha tanta condição assim, mas me esforcei, é, adquiri as aves, e ele me mandou as matrizes aqui para minha criação, e várias matrizes com defeito, pessoal. E aí eu conheci um material, pessoal, era um e-book, e aí eu disse, cara, eu tomei esse tombo aí mesmo, depois de pesquisar bastante sobre o indigante, e conhecimento nunca é demais, vou adquirir esse material. Quando eu adquiri o um material, pessoal, as coisas que tinham lá, quando eu terminei de estudar sobre o e-book, eu vi que se eu tivesse adquirido esse e-book antes, muita coisa eu não tinha errado lá no início. Só que, ao mesmo tempo, era um e-book muito raso, né? Eu não tinha todas as informações que, que eu já tinha conseguido adquirir, é, que eu consegui aprender né, no meu período ali de estudo sobre o indigante. Mas adquirir foi, foi muito bom, foi válido ter é, investido um pouco mais de conhecimento. Em 2020, pessoal, eu saí do meu trabalho, 
setembro de 2020 e aí eu fui adquirir ainda mais conhecimento é, conhecendo grandes criadores que já estavam no Indie Gigante há 10, 15, 20 anos, 30 anos de, de criação. Né? E fui para Brasília e Goiás. Em Goiás tinha vários criadores ali bem experientes. Conheci o, Rio, o Houston Evangelista, conheci o Antônio Carlos, conheci um pouco da história dele, a versão dele sobre algumas coisas que aconteceram pô, bem polêmicas, bem polêmicas né? no mundo do Indie Gigante envolvendo o nome dele. Eu, eu, eu ouvi um pouco do lado da história dele, é, a gente conversou bastante, é um cara aí experiente no Indigante, que lançou a, a raça, né, na, na, principalmente nas, nas mídias sociais, no YouTube, e aí o Indigante começou a ganhar bastante força também nas redes sociais, na época lá, bem, há um, há um bom tempo atrás, conheci o Evandro Ganzaroli, pessoal, e foi maravilhoso ter conhecido o Evandro Ganzaroli, um poço de experiência também da raça, um cara super gente fina, que tratou a gente super bem na visita que eu fiz lá com o Jurandi, preparou uma galinha, uma, uma galinha índio gigante muito deliciosa, ele que preparou pra gente, a gente trocou uma ideia muito sadia, muito tranquila, muito natural, e saiu conteúdos assim riquíssimos, né? E inclusive coloquei no canal, recomendo muito vocês assistirem esse conteúdo. Eu aprendi muito, pessoal, não só com esses que eu falei, como com outros também que eu acabei conhecendo lá. É, sou muito grato a Deus por ter conhecido cada um deles. Cada um deles contribuiu muito para o meu desenvolvimento na raça, né? 2022 eu lancei o curso Criação de Indigantes Sem Erros. Onde nele eu coloquei o passo a passo. Eu pensei, pessoal, o que é que eu preciso é, para ter uma criação de indigante de sucesso, fazer da minha criação a minha renda principal? Eu, preci eu precisei no início o quê? Saber conhecer a raça. Primeiro de tudo, conhecer a raça, como que é as características, morfologia, padrão. Eu precisava disso. Então eu coloquei isso no material através de vídeo, né? Fiz o meu material, né? O curso de criação de indigantes sem erros, todo em vídeo, pessoal. Porque aí eu não queria é, que outras pessoas passassem pelo que eu passei lá no início, né? E não precisassem perder todo o tempo que eu perdi para poder começar a ter é, renda com o índio gigante. Então, o primeiro passo é conhecer a raça. Depois que você conhece a raça, você tem que montar a estrutura, até mesmo antes de adquirir. Porque você vai adquirir pintinhos, mas você sabe como que é o local para colocar esses pintinhos. Quando esses pintinhos começarem a se desenvolver e começar a crescer, você sabe onde, como tem que ser o local de recria? Quando esses pintinhos se tornarem adultos, você sabe como fazer a seleção para poder fazer os cruzamentos da forma certa? Né? Porque o indigante, é, sempre a gente vai estar tá fazendo testes. Mas tudo parte do princípio do fenótipo do animal. A gente sempre pega os animais que são melhores de característica, morfologia, para poder iniciar o trabalho e os cruzamentos. E aí só depois a gente descobre se o genótipo daquela ave é bom e se a gente mantém é, os cruzamentos com aquelas aves ou se substitui pelo filho que, te, que saiu com alguma correção. Então, enfim, é, tem que saber como o, o faz, montar a estrutura é, tem, eu tive que aprender também, pessoal, como não deixar os pintinhos morrer, não deixar os franguinhos morrer, não deixar as aves adultas morrer. Então, prevenir e tratar as principais doenças que acontecem no indigante é super necessário. Não adianta você aprender sobre o indigante, montar, montar a estrutura, não saber esse detalhe do manejo, trazer as aves e você perder as aves. Inclusive, eu vendi um, um galo aqui da minha criação, é, de 1,18m, o Godzilla. É, ele passou um mês... Acho que nem um mês ele passou no novo criador e a, o criador acabou perdendo ele. Pode acontecer, pessoal, mesmo a gente com conhecimento, pode. Mas com conhecimento fica mais difícil. Então foi muito... É, aí eu vendi o Godzilla. O Godzilla, o Kong, quer dizer, o Godzilla, o rapaz perdeu. Eu vendi o Kong, com pouco tempo o Kong acabou ficando doente. Aí o rapaz foi atrás de veterinária, eu ajudei ele também. Né, com, de como recuperar o Kong para ele não perder o Kong o Kong se recuperou, graças a Deus mas o outro, lá, o outro rapaz ele só me falou depois que o galo morreu né, não disse, ah o galo tá meio assim o que é que eu faço, não falou nada então pessoal, é muito importante você é, saber como prevenir e tratar as principais doenças para não perder os seus reprodu reprodutores porque eu perdi vários pessoal que teriam feito total diferença aqui na minha criação Acabei perdendo muitos sem, sem ter tirado nada dos animais. Animais caros, investimentos caros e perdeu o animal. E aí eu vi que isso não dava mais para acontecer. Eu não podia mais estar investindo caro num animal para o animal chegar aqui e eu não saber é, prevenir das doenças, tratar as doenças quando acontecia. E aí eu fui buscar conhecimento nisso aí também. Estudei bastante, pessoal. 
é, para não deixar mais isso acontecer e aprendi, né? É, eu sempre falo que criar índio gigante não é difícil, apenas o criador precisa saber criar, né? O iniciante precisa saber criar. Depois que ele ap aprende a criar, pessoal, as perdas elas são mínimas. Vai acontecer, vai acontecer, porque é normal sempre vem uma doença assim de uma forma muito forte, você vai tentar recuperar, é, é, recuperar a ave e não dá tempo. Isso vai acontecer. Mas quando você tem conhecimento de prevenir e tratar quando acontece, são mínimo as perdas que acontecem na sua criação. São mínimas. Então, vale super a pena adquirir conhecimento nesse sentido também. Outra coisa, pessoal, que eu via, o, o pessoal sempre tirava aves grandes e tudo mais, às vezes aves da mesma genética que eu trabalhava e aqui em casa os animais não cresciam tanto. Eu pensava, poxa... O que é que eu estou fazendo de errado? Aí eu vi, pessoal, que o, o, a alimentação ela é primordial. Você não deixar as aves adoecer é primordial. Você tratar a ave é, rapidamente quando ela fica doente também é essencial para a ave não passar muito tempo doente e acabar afetando o desenvolvimento da, da ave quando é na fase de desenvolvimento. né? Depois que é galo, não vai interferir porque o galo já chegou no, na sua altura... 100%, né? O ele já vai estar ali de 100% é, quando chega na, na fase adulta. Mas na fase de desenvolvimento, se você o seu animal, se o seu animal adoece, é, com certeza vai afetar o desenvolvimento dele se você não recuperar rápido. Então eu vi que alguma coisa estava fazendo de errado e aí eu aprendi como fazer uma alimentação balanceada para as aves, uma base de uma ração balanceada que você pode acrescentar outras coisas se quiser para deixar ainda melhor. Mas eu conseguir preparar essa base para não deixar tão cara a ração e quem tem uma condição melhor quiser colocar acrescentar mais algum nutriente ali na ração ou algum, alguns alimentos que não vai mudar muito na parte nutricional, mas vai é, melhorar no, no, no bem-estar do animal, que tem alguns alimentos que os animais gostam, principalmente os grãos, eles gostam bastante, então ali como um mimo para os animais, quem tem essa condição pode colocar ali a mais para o animal, mas a base da ração eu consegui elaborar uma, né, que serve para e tem ajudado vários é, vários alunos do curso que que dentro do, desse curso criação de gigantes sem erros eu coloquei tudo isso esse passo a passo que eu estou falando para vocês eu coloquei tudo lá por quê? Para o pessoal não fazer o que eu fiz, que sair pesquisando tudo sobre indigantes, sem um passo a passo, assistindo vídeos aleatórios, sem uma ordem. E às vezes quando a gente busca no YouTube algum vídeo, às vezes nem sempre o YouTube é, mostra para você ali... Uma... Que susto, Fênix! <risos> Quer me matar do coração, meu filho? Olha a hora. Nem sempre, pessoal, quando você faz uma busca ali sobre um assunto no YouTube, o YouTube, o YouTube vai entregar o melhor conteúdo para você. Ele vai entregar aquele que teve mais é, visualizações. E nem sempre o que teve mais visualizações é o melhor vídeo. Porque às vezes é uma capa, um título chamativo, que faz com, com, com que aquele vídeo bombe. E aí sempre quando alguém vai pesquisar, o YouTube sempre vai mostrar aquele vídeo. E às vezes não é o melhor vídeo sobre o conteúdo, o conteúdo que você colocou lá na busca. Então, e por isso que mesmo pesquisando bastante de 2016 a 2017... É, em 2019 eu acabei errando, né? É, na parte de, de na parte comercial do indigante, né? O mercado do indigante. E aí eu coloquei um módulo também sobre isso no curso Criação de Indigantes Sem Erros para poder ajudar o pessoal a adquirir a ave certa para o seu criatório, pelo menos ter ali a chance de errar é, o menos possível, né? Então ficou muito legal essa parte também, passei essa minha experiência e outras de outros criadores que me informaram, né? Algumas outras situações que eles passaram, então tudo eu coloquei dentro do conteúdo, dentro do curso, porque você vendo lá, na hora que você vai adquirir a ave, dificilmente um criador mal intencionado vai te enganar, dificilmente você vai levar para a sua criação a ave errada. É tanto, pessoal, que faz tempo que eu não adquiro aves aqui para minha criação, comecei a aprender como melhorar as minhas próprias aves, e teve algumas vezes que eu precisei adquirir aves e aí quando eu fui no mercado eu vi que eram aves que não ia agregar para mim para minha criação e isso fez com que o meu plantel evoluísse cada vez mais porque quando você coloca uma ave errada aí atrapalha todo aquele seu trabalho começa a encher o seu, o seu criatório de aves que não vai não 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 agregam para para criação então esse esse tempão que eu passei sem adquirir ave foi justamente por não achar a ave certa 
né? Então continua se, continuo sempre em constante busca, né? Por essa ave que vai complementar o meu trabalho e às vezes não é a maior ave, a mais alta, a mais cara, não é, pessoal, é a ave que encaixa com o seu trabalho. E isso você só vai aprender, você só vai saber quando você é, aprende, né? Principalmente lá no curso ensina isso, como melhorar o seu plantel. Então aí você sabe qual é a próxima ave que você vai precisar para dar o próximo passo na evolução da sua criação, né? É, o curso ajuda muito, pessoal essa parte de manejo, escolher as aves e tudo mais, até mesmo quando os meus clientes adquiriam os pintinhos aqui da criação, porque eles sabem como que tem que fazer o manejo, aí os pintinhos, é, aqueles que adquiriam o curso, né? tem muito, muitas pessoas que compram os pintinhos, não, eu vou saber criar e tal, e quando chega na fase adulta, o, 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 as aves não, não ficou da forma que era, que era esperado, não ficou igual as aves aqui da minha criação, por isso que eu sempre, pessoal, é, quando eu vendo pintinhos numa temporada, eu sempre deixo alguns aqui em casa para poder mostrar né, o resultado. Pessoal, tem até umas frangas aqui, vou mostrar para vocês. Estou sentado aqui para. Ó, essas frangas aqui, todas passaram de 90 centímetros. Ó. A menor bateu 92, tem, tem outra com 93 e outra com 95. Ó, são frangas da minha recria do ano passado, que eu acabei vendendo bastante pintinhos, irmãos delas. E teve pessoas que não teve um bom resultado. Teve questão de cor, mas tamanho não foi, não foi legal. E aí, pode acontecer? Pode. De algumas aves não atingirem um tamanho bacana. Ah, inclusive, essas aqui não ficaram tão grandes. 92, 93, hoje em dia não é considerado tão grande. É sempre de 95 para cima. Tem muitas galinhas de metro também hoje no mercado. Só que o que acontece? Se a sua ave não atingiu esse resultado, como é que você vai saber se foi porque eles realmente não iam atingir esse tamanho ou se foi um erro de manejo, a alimentação que não foi adequada, a doença que sua ave pegou e você é, não conseguiu recuperar a tempo e ela passou muito tempo doente. Então, como é que você vai saber, né, pessoal? Então, pessoal, é, como que eu cheguei a, a tornar a minha criação é, uma renda principal foi minando todos os erros que eu cometi lá no início. Tudo que eu errei, eu anotei, estudei sobre aquilo, vi que ah, esse erro aqui, isso aqui eu deveria saber, aprender nessa fase aqui da criação. Essa outra coisa aqui tem que ser nessa fase aqui. E além de, de escrever e gravar vídeos sobre cada erro que eu, que eu cometi e outros criadores que me passaram, que eles cometeram, eu fui ver qual é a ordem que deveria ser colocado cada erro desse para o iniciante não cometer o mesmo erro. E assim o iniciante, em pouco tempo, ter os mesmos resultados que eu tenho hoje sem precisar gastar o tempo que eu levei para aprender tudo isso. E sem precisar perder dinheiro investindo em aves erradas ou perdendo aves por, por erro de manejo. Então foi assim que eu comecei a tornar a minha renda principal, é, minando as perdas. Quando você mina as perdas... O gasto que você vai ter, pessoal, é com a manutenção da criação. Ração, é... vitaminas, remédios, né? Basicamente isso. Se a alimentação das suas aves, as vitaminas quando precisa, é bom você sempre ter, saber a hora de usar. É... Tratamentos contra verme, vacina, é... a prevenção das doenças através de uma boa estrutura e uma estrutura organizada. É organizar a sua estrutura antes de você começar o trabalho para você saber para onde vai os pintinhos, para onde vai os franguinhos, para onde vai as aves, como é, tão ligando aqui, como selecionar as aves para fazer os cruzamentos. Inclusive, pessoal, nesse curso eu ensino dois tipos de cruzamento muito usado pelos grandes criadores para melhorar os plantéis. Até isso eu coloquei dentro do material. E hoje, pessoal, graças a Deus, não sei se vocês lembram há um tempo atrás, é, eu criava nesse espaço aqui, que é 4 metros por 5, e eu precisei me mudar. E aí eu mudei para casa vizinha, tem um terreno maior, acho que eu vou até mostrar para vocês ainda nesse vídeo. Tá ficando longo, pessoal, mas vai assistir né, até o final, porque com certeza você vai aprender muito com o que eu passei. Fui para casa do lado, abri até uma portinha aqui para aproveitar esse espaço inicial mas aumentei a criação e ainda assim não consigo mais dar conta, né? Quando eu morava aqui, que só tinha esse espaço, eu não passei a não dar conta de tanto, de tanto que era alta demanda, fui para outra casa, no ano passado vendi bastante pintinhos, é... foi muito bom, fiz uma boa seleção, a de trouxe as, as aves que eu precisava, escolhendo a dedo mesmo, e vendi bastante, chegou no final, no início desse ano, é, muita gente queria ainda pintinhos e eu não tinha mais, e agora eu vou ter que mudar para um espaço maior, e a gente já está vendo essa possibilidade, Deus está abençoando, e a tendência é crescer cada vez mais, então pessoal, ó, eu vou deixar até um depoimento, uns depoimentos aqui no final, 
tem um aluno meu que tem um criatório bem simples também. Na primeira venda dele, ele já conseguiu uma venda de 800 reais, né? Com duas aves. Então, às vezes, uma pessoa passa um mês trabalhando suado, às vezes lidando com, cli com clientes difíceis, com patrão difícil. E aí, você criando as suas aves em casa, você separa duas aves ali e vende por 800 reais, quase é, o que uma pessoa passa para é, ganhar quase durante um mês, né? Que o salário mínimo hoje está 1.300, ele ganhou em duas vendas 800 reais. É, e ele falou comigo esses dias que é, começou agora a produção de pintinhos dele e já está tudo vendido. Aí ele WS agora eu fico com alguns para mim, que eu não sei o que é que eu faço, eu vou eu vendo tudo. É, eu disse ó, oh, você faz assim, faz... eu vou orientando, né? Porque a outra bondade, né, da de do curso criação de indigantes sem erros, que, o, que é o curso que eu criei para os iniciantes e até para quem é veterano também, vocês vão ver um depoimento de, de um criador que já estava ali no indigante já há algum tempo, e mesmo assim achando que já sabia tudo, que é o normal de acontecer com muitos criadores, foi o que aconteceu comigo em 2019, achei que eu já sabia tudo, levei um tombo grande. E aí ele adquiriu o curso, que estava tendo alguns problemas com alimentação e tal. Aí eu disse para ele, ó, tem no curso aí sobre alimentação. Ele, reveu, ele, revi, ele estudou o curso duas vezes, né? É, para poder aprender de fato, porque se você assistir só uma vez, às vezes tem alguma coisa que passa despercebido ali. Às vezes a gente quer pular um vídeo, achando que já sabe aquilo ali. E às vezes tem uma informação importante lá dentro. Né? Então é bom assistir vídeo por vídeo, mesmo, achando, mesmo sabendo que alguns lá você acha que já... É, já, já sabe, mas assiste que às vezes tem uma informação ali que você ainda não viu e aí ele fez isso e corrigiu lá o problema dele, não está tendo mais problema lá na criação dele, ele é dos Estados Unidos, o Igor teve o, o Jurandi que é meu parceiro, ele teve, teve muito contato com grandes criadores, ele é de Goiás, então tem essa facilidade e quando ele adquiriu o curso, ele viu algumas coisas lá que ele disse, WS, eu ainda achei algumas coisas lá que eu não sabia e olha que ele tem bastante assim, conhecimento, né? É, então é isso, pessoal. É, se vocês querem ter o seu, a sua criação de indigante como uma renda extra na sua casa, eu sempre prometo isso, né? Uma renda extra, mas com certeza pode, pode se tornar uma renda principal. Mas eu não falo isso, pessoal, porque às vezes tem pessoas que adquiriu, pode adquirir o curso e não se esforçar para aplicar, né? Aprende, mas não aplica. E aí ele não vai conseguir ter uma renda, chegar a ter uma renda principal como eu tenho hoje. Mas se você estudar certinho lá o curso e aplicar o que tem lá, com certeza, no mínimo, uma renda extra, você vai conseguir ter com a sua criação de índio gigante. É, isso aí eu posso falar para vocês, porque todos os meus alunos têm tido bons, é, têm tido bons resultados, os, feed, os feedbacks que eles me passam é super positivo. Eu sempre, sempre o pessoal que adquire o curso, eu falo para eles, ó, oh, vocês vão ter o meu auxílio via WhatsApp, vocês podem falar comigo. Que, que eu ajudo vocês a aplicarem lá o que, que tem dentro do que vocês estão estudando lá no material. E às vezes tem muitos que não, não me reportam, porque o curso ele é muito autoexplicativo. E aí eu tenho que ir lá perguntar para eles, e aí o curso está dando certo? Eles vêm mandando áudio para mim, WS, está tudo ótimo, aconteceu isso, mas eu fiz isso, isso e aquilo outro. E para mim é muito gratificante. Não fiz mais vídeos sobre isso no ano passado, porque como eu lancei o curso no ano passado, o pessoal teve que estudar, começar a aplicar e colher os resultados, leva um tempo, então por isso que esse ano que eu consegui já é, alguns de, feedbacks de, dos alunos, tem vários, mas não dá para colocar tudo em vídeo, senão vai ficar muito longo e o pessoal não gosta de assistir, mas eu peguei de, de alguns e graças a Deus tem sido muito gratificante, esse vídeo ficou muito longo pessoal, mas eu creio que com certeza pode ajudar muitos iniciantes que estão assistindo aí que querem ter, fazer da sua criação, que é, que é um hobby, uma, uma renda extra aí para sua casa ou até mesmo ou até mesmo se surpreender vendo a sua criação crescer cada vez mais a ponto de se tornar uma renda principal para criação como se tornou para mim tá certo pessoal eu estudei né sobre como fazer os cruzamentos porque eu queria tirar uma ave com a cor mais parecida possível do Caleb que é o galo base da minha criação um galo que nem era meu pessoal era do meu parceiro e eu tinha esse desejo de fazer uma ave igual ou parecida com ele de cor e através desse conhecimento né sobre os cruzamentos eu consegui fazer aí ó o Poatã filho do do Fênix que vocês viram aí no começo do vídeo que é um galo pintado totalmente diferente desse mas que eu sabia que através dos cruzamentos certo que eu ia fazer né de acordo com a experiência que eu adquiri eu ia conseguir tirar um frango é, parecido com, com o Caleb 
que é uma base, é um mil flores com a base vermelha. A base, a base pessoal, que a gente fala é a cor primária, né? A primeira cor da pena do galo, que é vermelho. E aí ela vem seguida de preto e na ponta da pena branca, que aí é o mil flores, né? E olha que bonito aí que ficou o Poatan, filho do Fênix. Estou preparando ele para ser reprodutor aqui da criação. Ele está com oito meses. Ele está com oito meses, ainda não canta. É, ainda não está... Se eu soltar ele perto de uma galinha, talvez ele queira até já começar a cobrir, mas eu não quero que isso aconteça agora, né? Ele é um frango tardio. Geralmente os frangos tardios eles crescem durante mais tempo, né? Durante um período, um período mais longo, por isso que eles ficam maiores. Ele, com sete meses, né? O ano, mês passado não tinha ainda um metro e dez, ele tinha um metro e sete. Hoje ele tem oito meses, não fiz medida dele, vou fazer o mês... Vou fazer a medida dele o mês que vem, com nove meses, uma medida, eu acredito que vai ser a oficial. E eu acredito que a partir do mês que vem, com nove meses, ele já vai estar bem perto aí de ser embaiado para ser um reprodutor. Se não, com nove meses, com dez meses, onze meses, no máximo um ano eu vou estar colocando ele... Eu vou estar colocando ele com alguma matriz para começar a produzir com ele. Eu acredito que ele já cresceu um pouquinho mais, ó. Olha aí na minha mão como... O meu braço... O meu braço, ó, dá pra ver que ele é bem grande, ó. Eu acredito que já deve estar perto de 1,10m, que é o tamanho do Fênix. Que é o tamanho que eu gostaria muito que ele ficasse aí no mínimo. E é isso, pessoal. Você consegue fazer aves assim... Não precisa nem ser mil flores, pessoal. Você consegue fazer um bom reprodutor... Com um conhecimento, tá bom? Olha aí que bonito. Poatão, olha você ali, Poatão. Olha lá. Olha lá. Pesado, velho. Tá ficando pesado, hein? Fala, galera. Meu nome é Odemi Borges. Comprei o curso do, do Wesley. Fiz a minha criação de índio gigante. Mas o meu índio gigante é tudo mestiço, né? Mas foi pra mim só melhorar. Pra mim tá aprendendo a mexer com eles. E graças a Deus deu tudo certo. A gente fez uma criaçãozinha boa. Eu não sabia criar mesmo na realidade. E com o curso fui desenvolvendo cada vez mais e mais, né? Foi 13 pintinhos, dos 13 pintinhos saiu todos eles, não morreu nenhum. Os bichos ele deu coriza, deu gogo, deu aquelas birruga, né? E eu consegui tirar tudo isso aí pelo curso, né? A gente foi tirando tudo, dando as, os remédios certinho. Aí ah, hoje eu tô com meus frangos aqui, ó. Frangão bonito, né? Não tão doente, estão tudo sadio. E estamos aprendendo cada vez mais e mais. Qualquer coisa que eu tiver é dúvida, eu entro lá de novo, lá no, no curso lá de novo. A gente entra lá e vamos aprendendo cada vez mais e mais. Então é isso aí que eu tenho. Agradecer o Wesley aí por ter ajudado bastante aí pelo curso que eu comprei dele aí, né? Que isso não é comprar, né? Isso aí foi uma ajuda demais para nós aí. Tá certo, Wesley? Tamo junto aí. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Igor, moro aqui nos Estados Unidos há muitos anos. Vim aqui falar um pouquinho do curso do nosso amigo WS. O curso dele, pessoal, me ajudou bastante e eu vim aqui falar um pouquinho dele. Muitas vezes a gente que estuda o curso, o, o Indigante, né? É, antes de, de obter o Indigante, você acha que você sabe tudo. Então eu tive, peguei os Indigantes, um, um, um manejo, ao meu ver, estava muito bom, né? Foi mais por esse, esse caso específico, que foi alimentação. E eu mandei uma mensagem para o WS perguntando ele, outra coisa muito importante que o WS ajuda. Se você perguntou, ele te responde. Esse curso, pessoal, ele é muito detalhado. O WS fez um excelente trabalho. Né? Eu tenho certeza que quem comprar o curso né, e precisa de um apoio inicial, ou até mesmo não inicial, mas que igual eu, que já estava com o Indigante há um tempo, já tinha estudado o Indigante, né? então eu voltei para alimentação, perguntei para ele, WS, como é que eu faço para entender aí é, é, sobre o, o alimentação, ele falou, vai lá no curso, no curso tem, né? E eu fui no curso, mas não tinha focado para isso, não tinha voltado para isso. Então, prestando atenção, modifiquei a alimentação, é simples. Para quem já é criador há muito tempo, vai ver o curso e vai achar super simples. Ah, isso aí, não, isso aí eu já sei tudo. Eu pensei assim. Eu pensei assim e por experiência própria eu falo para vocês. Vão lá, adquire o curso. Quem já adquiriu, 
estuda, volta, olha, aprende, detalhe por detalhe, lá você vai ter tudo, literalmente tudo, adquira, porque o problema não é o indigante, o problema é o manejo, o diferencial do indigante é o manejo, a ave, ela não é o problema, o problema é o criador que não busca aprendizado sobre a ave, que ela literalmente não é uma galinha normal, ela precisa do diferencial do manejo. Pessoal, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, deixa o seu like para fortalecer o canal, coloca seu comentário sobre o conteúdo desse vídeo que eu quero saber sua opinião e também compartilha esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas possam assistir os conteúdos aqui do canal Índio Gigante WSRN. Lembrando que na descrição do vídeo e nos comentários já tem também fixado o link do material Criação de Índio Gigante Sem Erros. Que Deus abençoe cada um de vocês que assistiram o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.